هموطنان و بیندگان بسیار محترم حوالتر از همه من سلام و اترامات خدا به شما تقدیم میکنم امید است در هر جای که هستین خوش باشین با سطح و آفیت باشین و امید است که در وطن عزیز ما افغانستان یک صلح دائمی و قرار شد ما دکتر سیما متخصص امراض داخلی اومیستم و خوشحال هستم که به وسیله ای پروگرام تعلیمی طبی مستر خدمت به شما مردم نجیب شریف و رنج دیده خود میشم موضوع ای پروگرام ما دو مرض انتونی یا میکروبیس یکی ملاریا و دیگه طب مرقه برازی که این امراض انتونی را ما و شما بفهمیم میریم که عامل ای امراض چیست چطور به انسان سرایت میکنه علائمش چی خواد بود اگر تشخیص و تداوی نشه اختلاطات چی خواد باشه و چطور ای را میتونیم وقایه کنیم تشخیص و تداوی اول مرض ملاریا عامل ملاریا یک پرازیت است به نام پلازمودیم این پرازیت توسط یک پشه به انسان انتقال میکنه و این پرازیت یک حیات بسیار مغلق داره یک لایف سایکل یا دوره حیات خود در وجود انسان و یک دوره حیات خود در وجود پشه سپری میکنه برای در این قسمت هم ما به شما سلاید های تهیه کردیم که میریم او را باز با هم میبینیم یامس عامل ملاریا که یک پرازیت است به نام پلازمودیم چهار نوع پرازیت ملاریا وجود داره که به نام پلازمودیم ویبکس که تقریبا 80 فیصد واقعات ملاریا را تشکیل میده پلازمودیم فالسی پارم یا ملاریای خویسه که این دو نوع پرازیت تقریبا 95 فیصد واقعات ملاریا را تشکیل میده دیگه به نام پلازمودیم ملاریا و پلازمودیم اوواله یک نوع پنجم ملاریا در انسان ها در تایلند، فلیپین و ملیزیا در سال 2004 دیده شده بود که یک پرازیت شادی هاست به نام پلازمودیم نولیسی در این عکس ما شما را پشه ملاریا را نشان دادیم که پرازیت ملاریا را به انسان انتقال میده و ای از پشه انافلیس مؤنس یا فیمل انافلیس مسکیدو حتما شما میخواین که بفهمین که امی پشه ملاریا چطور ای پرازیت به انسان انتقال میده یک پشه انافلیس مؤنس که منتن باشه وقتی که انسان میگذه از طریق لعاب دهن خود ای پرازیت آزاد میکنه و در نتیجه از طریق خون ای پرازیت میره به جگر مریض از جگر میره به کرات سرخ خون و کرات سرخ خون منتن میسازه در نتیجه این مریض اول یا انسان اول منتن میشه هنال اگر یک پشه دوم انافلیس مؤنس میای انسانی که میکروبی شده او را میگذه همین پرازیت در وجود پشه تکثر میکنه وقتی که این پشه انسان دوم میگذه و انسان دوم منتن میشه که به می رقم این می سایکل یا می دوران تکرار میشه چطور پرازیت ملاریا به انسان انتقال میکنه ما در این سلایت باز اینی چیزا نشان دادیم که امی زیادتر به یادتان بانه پشه ملاریا انوفلیس مؤنس که منتن باشه وقتی که فرزن یک خانم میگذه از طریق لعاب دهن از این پشه میکروب از خون میره به جگر از جگر میره کرات سرخ خون منتن میسازه اناله ای انسان منتن میشه اگر یک پشه دوم پشه دوم ملاریا یا انافلیس مؤنس می ای انسان میگذه امی پرازیت در وجود پشه تکثر میکنه وقتی که پشه دوم انسان دوم میگذه 
اینسان منتن میشه و به می رقم امی سایکل یا می دوران باز تکرار میشه اگر امی خانم حامله باشه امی پرزید از طریق پلاسنتا داخل رحم خانم میشه و طفل که در رحم مادر می باشه و می تانه منتن شد همی پرازیت ملاریا که به نام پلازمودیم است یک لایف سایکل یا یک دوره حیاتی بسیار مغلق داره به چی مانا؟ یک دوره حیاتش در وجود انسان است و یک لایف سایکل یا دوره حیات دیگهش در وجود پش است از خاطر متعلیمین طب و نرسا ما یک امی لایف سایکل ملاریا را به شما یک سلاید پیدا کردیم یا تهیه کردیم که میریم امیره با هم میبینیم بیندگان بسیار محترم این سلاید یک ذره مغلق است لطفا شما حوصله کنید دوره حیات پرازیت ملاریا در این طرف در انسان و در این طرف در پشه یا مسکیدو وقتی که پشه ملاریا میای اگه انسانه میگذه از طریق لواب دهن خود یک مقدار زیادی ای پرازیت آزاد میکنه کی پرازیت در ظرف یک سات میره به جگر در جگر ما حجرات وجود داره به نام حجرات کوفر که یک تعداد زیادی ای پرازیت ها را از بین میبره اما بعضی از ای پرازیت ها از امی حجرات مافیت ما فرار میکنه و در نتیجه اونجا یک تغییر هویت میکنه یک شیزانت میسازه که را میگن که شیزگونی جگر همین شیزانت هزارها میروزویت می سازه که بعد از این می میروزویت ها حجرات جگر پاره میکنن میرن حمله میکنن سر خون وقتی که در خون حمله کردن سر کرویات سرخ خون اینجا یک شکل رنگ یا هنگشته را میگیرن و بعد از او یام یک متمورف میکنن و شیزانت می سازن که را میگن شیزگونی داخل کرویات سرخ بعد از او همین شیزانت بازم یک شیزانت هزارا میروزویت می سازن که بعد از چندین سایکل که به کرویات سرخ خون حمله کردن پرازیتا در نتیجه چی میشه؟ یک تعداد اینمی میروزویت ها تبدیل میشه به گمیتوسیت مزکر و معنس ای بود لایف سایکل یا دوره حیات پرازیت در انسان اینال امی انسانه که منتن شده اگر پشه ملاریا که انوفلیس معنس است میایه انسانه میگذه چی میشه؟ از طریق لواب دهن از اینمی گمیتوسیت ها میره در جدار رودش در اونجا القا میشه زیگوت می سازه او کینیت می سازه ای بلاخره او سیت می سازه او سیت پخته میشه و یک تعداد زیاد سپروزویت ها از این پاره میشه او سید پاره میشه و سپروزیت ها خارج میشه یک قسمت زیاد سپروزیت ها میایه ماجرت میکنه به دانه بلواب دانه پشه اینال یام بود سایکل دوره حیات پرزید در وجود پشه اینمی پشه باز اگه اگه انسان دیگر میگذه این حالت تکرار میشه در این سلاید من نشان دادیم که پرازیت ملاریا وقتی که سر کرویات سرخ خون حمله کردن یا کرویات سرخ خون نرمال یا کرویات سرخ خون که منتن شدن و مراحل مختلف نشان دادیم اگه ایره ببینین او را گفته بدیم ای پرازیت یک تغییر شکل میکنه و تروف و زویت می سازه که به شکل یک انگوشتر است باز پسانتر جزانت می سازن می روزویت ها باز بلاخره گمی توسیت مانس و مزکر وقتی که یک انسان به ملاریا مبتلا میشه دو حالت رخ میتن یا این نوجوری یک شکل حاده میگیره یا میگم اکیوت یا شکل مزمن یا کرانیک در شکل حاد مریضا توهای بسیار شدید میکنن و حتی ملاریای دماغی نصیبشان میتونه شد و جان خدا میتونن از دست بدن اما در شکل مزمن اعراض و علائم 
نمی داشته باشند اما مریضا کمخونی داشته این باشند که باید وقتن فوقتن به این مریضا خون داده شد اگر یک خانم مبتلا به ملاریا میشه و حامله می باشه این پرزید میتونه از طریق پلاسنتا داخل رحم شوه و طفل در دا داخل رحم اونجا منتن بسازه این طفل که به دنیا می آید وزنش بسیار کم می باشه و کی سبب مرتلتی یا وفیات طفل می شه حتما شما از ما پرسان میکنین که علائم و راز ملاریا چی خواد بود وقتی که پشه ملاریا انسان هم میگذه بعد از یک هفته یا یک ماه اعراض و علائم پیدا میشه ای علائم و اعراض به شکل حملات است که هر دو یا سه روز بعد پیدا میشه و تقریبا شش تا در ده ساعت دوام میکنه و شما حتما پرسان میکنین که چرا به شکل حملات میه همی که ای پرزید میره داخل کرویات سرخون میشه دو سه روز در بین کرویات سرخون به اونجا تکسر میکنه بعد از او کرویات سرخون پاره میکنه و حمله میکنه سر کرویات سرخون دیگه که در اثر از امی حملات پیدا میشه ای حملات از خود ستیش ستیش داره مرحله داره کیام است مرحلهش که ما به سلایت به شما نشان میتونم مراحل حملات ملاریا مرحله سرد که مریضا بسیار خنک میخورن مجموجه میکنن مرحله داغ که مریضا توهای بسیار شدید میکنن همراه با سردردی و دلدردی و استفراقات که از اثر توضیحات بعضی مریضا حتی برشان سیجرز یا حملات مرگی پیدا میشه مرحله سیومیش و نام مرحله عرق کردن که درجه حرارت پس پایان میه و مریضا عرق میکنن اما به این مرحله مریضا بسیار مانده و زله و خسته و تکت کم میباشن اگر یک انسان به ملاریا مبتلا میشه و ما او را تدوی نمیکنیم چی اختلاطات نصیب ما میشه مریضا بسیار تبای شدید میکنه که در اثر این تب میتونه حملات مرگی برشان پیدا شد و از اثر تب زیاد میتونه مریضا شنوایی خود از دست بتن یعنی کر شود که زیادتر در ملاریای خبیسه یا فلسی پارم ملاریا دیده میشه دیگه اختلاطات ما به شما به سلایت نشان میتونم قسمی که گفتم مریضا بسیار تبهای شدید میکنن از جمله اختلاطات دیگه ملاریای دماغی است و اثر منتن شدن شرایین بسیار خرد دماغ در او شرایین یک بندش پیدا میشه مریض ها سردردی بسیار شدید پیدا میکنن و به کما میرن که این تکلیف زیادتر در ملاریای خبیسه دیده میشه با علت که این پرزید در جگر تکثر میکنه جگر میتونه کلان شوه و مریضا برشان یرقان یا زردی پیدا شد یا مست یرقان یا زردی در یک مریضی که مبتلا به ملاریا است از جمله اختلاطات دیگه یکی است به نام بلک وادر فیور وقتی که پرزیت ملاریا میه کرایات سرخ خونه منتن میسازه کرایات سرخ خونه پاره میکنه و اگر تعداد زیاد کرایات سرخ خون پاره شوه چی میشه؟ همین بلک وادر فیور پیدا میشه اگه را ما به فرسی ترجمه کنیم میگم تب آب سیا و چی مانا؟ به علت که تعداد زیاد کرایات سرخ خون پاره شدن ادرار مریضا تیره و سیاه رنگ میشن مریضا میتونن یک عدم کفای حاد گرده برشن پیدا شوه این نوع اختلاطات در نوع پلازمودیم فلسپارم یا ملاریای خبیسه دیده میشه و نظریات به ایست که علت از این حادثه میتونه حساسیت در مقابل دوای ملاریا یا کنین باشه قسمه که گفتیم 
پرزیت میره سر کرویات سرخ و خون حمله میکنه کرویات سرخ و خون پاره میکنه و در نتیجه یک کمخونی پیدا میشه به نام هیمولیتک انیمیا وقتی که کرویات سرخ و خون تخریب میشه و پاره میشه از بین میره به صورت نرمال در سپلین یا در تحال اونجا میده و دیگریت میشه این حالا وقتی که تعداد زیاد کرایات سرخ و خون تخریب میشه تحال بزرگ میشه که را میگن سپلین و مگلی یا مست یک طفل که مبتلا به ملاریا همراه سپلین و مگلی یا همراه تحال بزرگ با علتی که این پرزید کرایات سرخ و خون منتن می سازه و در نتیجه امو شراین بسیار خورد که به نام کپلریس به او بندش پیدا میشه خون به ازا درست نمی رسه مریضا می که یک ادی مای شش یعنی آب در ششان جمشه و پیدا شه یا عدم کفای حاد گرده برشان پیدا شه یا یک کلپس سیستم قلبی اویوی برشان پیدا شه چطور میتونیم که مرض خراب ما و شما وقایه کنیم به این که چارتایی که در ایسی وقایه به شما متعیه کردیم او را یک به یک ببینیم وقایه یا پریبنشن باید خود عامل مرض که پلازمودیم که یک پرزیت است از بین برده شد پشه که پرزیت به انسان انتقال میتا او از بین برده شد و انسان هایی که به ملاریا مبتلا میشن باید به زودترین فرصت تداوی شم پیش ازی که ما سلاید های دیگه که در ایسی وقایه به شما تیه کردیم رو نشان بتم ما خواستم که مناطق ملاریا رو به شما نشان بتم قسمت های سبز که شما میبینین این قسمت است که ملاریا در اونجا دیده نمیشن اما قسمت های سرخ که شما میبینین یا خطر ملاریا در این مناطق زیاد است قسمی که در پیشتر گفتم باید پشه ملاریا از بین برده شد خانه هایی که در نزدیک آبهای استاده وجود دارن باید کوشش شد که پشه ها از این قسمت از بین برده شد خانه ها باید سپری شد چون این پشه از طرف شب می انسان می گذن. باید در بسترهای خوب از جالی ها استفاده شده که پشت در داخل بستر شده نتانه هیره میگن مسکیدو نتنگ متاسفانه تا حال کدام واکسین به ملاریا وجود نداره اما انسان هایی که به مناطق اندیمیک و جایی که اونجا ملاریا سفر میکنن باید دواهای وقایوی بگیرن یکی از این دواهای وقایوی به نام مفلکون یا لریم است چطور گرفته میشه؟ این دوا هفته یک دفعه 250 میلی گرام یک هفته پیش وقتی که انسان ها در سفر هستند وقتی که چهار هفته بعد بعد از که در سفر می اند خانی خود باید این دوا رو بگیرن هفته یک یک دانه اگر این رژیم تغییر میتن میتونن به مرض ملاریا مبتلا شن از جمله دواهای دیگه یکی یک انتی بیوتیک است به نام داکس سایکلین کی 100 میلی گرام روز دو روز پیش از سفر وقتی که انسان ها در سفر هستند و چهار هفته بعد باز که به خانه میان باید 100 میلی گرام روز یک دفعه بگیرن و باید این رژیم تغییر نتن چطور ملاریا تشخیص میشه شما میرین پیش دکترتان یک دکترتان یک ماینی عمومی میکنه بعد از او یک سامپل خون میگیره که بیاین ایرم در اسلاید ببینیم از مریض خون گرفته میشه به نام بلد سمیر که را میتونن رقیق کنن یا غلیز قسمه که شما در اینجا میبینین و ای را توسط یک رنگ به نام گمزا رنگ میکنن و ای را زیر میکروسکوپ میبینن یا مس یک بلد سمیر اگه را ببینین کرایات سرخ خون نرمال یا کرایات سرخ خونه که به پرازیت ملاریا منتن شده در این سلاید 
ما اینی چیز نشان دادیم به اینجا کره سرخ خون کل نرمال و اینجا کره سرخ خون مونتان و پارازیت ملاریا چطور مرض ملاریا تداوی میشه یا مس دواهایی که به ضد مرض ملاریا استفاده میشه دواهای ضد ملاریا مفلکون پرمکون کوینین سالفیت کی را در فارسی کوینین میگن کوینین گلوکونیت هن و هالوفانترین مفلکون دوای بسیار خوب است اما بسیار قیمت است کوینین سالفیت که در فارسی رو ما میگم کوینین خوبی از است که ای به ضد هر چهار سپیشیز ملاریا کار میکنه متاسفانه سالانه یک تا سه میلیون انسان به سر مرض ملاریا جان خود از دست میدن ما کوشش و آرزو و تلاش ما ایست که این جوری را دوانده از بین ببریم یعنی نو مور ملاریا مرض انتانی یا میکروبی دیگه ما تب مرقص مثل سابق میریم که عاملی ناجوری چیز چطور به انسان سرایت میکنه اعراض و علائم چیز چطور میتونیم مقایه کنیم تشخیص و تداوی در این قسمت هم ما به شما سلاید ها تهیه کردیم که بریم سلاید های خود یک به یک ببینیم عامل مرض یا تب مرقه یک میکروب است یک بکتری است و نام سلمونلا تیفی از نظر تصنیف بندی از جمله گرام نگتف باکتریاس شکل میله را داره از خود شلاق ها داره و ای از جمله میکروبای متحرک است متحرک اعمایی ای باکتریا توسط مطفوعات و زایات انسان های منتن و حیوانات اهلی و وحشی و محیط پراگنده می شن. در آب چندین هفته زنده می باشند اما در خاک اگر شرایط محیطی برشان مساعد باشند همی بکتریا می تانند سالها زنده باشند یعنی اگر پی ایچ، حرارت و رطوبت محیط برشان مساعد باشند یا مس یک منظره مایکروسکوپی که سلمونلا تیفی که عامل مرض یا تب مرقه است قسمه که میبینین شکل میله را داره از خود شلاق ها داره و جمله میکروب های متحرک امایی است این میکروب در امای انسان به بسیار سرعت تکثر میکنه چطور این میکروب به انسان ها سرایت میکنن به این که سلاید که در این قسمت بر شما متعیه کردیم این را با هم ببینیم این مرس توسط آبهای ملوث شده سبزیجات و میوجات ملوث شده که از پروی حیوانی از استفاده شده باشه توسط غذاها و طور مثال تخم اگر خام خورده شده شیر اگر جوش داده نشده یا شیر خام خورده شده توسط مرغ و دیگه گوشت باب اگر درست پخته نشده باشه یعنی نیمه خام خورده شه ای به انسان سرایت میکنه اگر یک انسان به تب مرقه مبتلا می باشه کسی که غم و ازو مریض می خوره اگر حفظ صحت مراحت نمی کنه می تانه به این مرض دوچار شه یک نوه انتقال یا سرایت توسط کسای استن کورا میگیم که کریر یعنی انسان هستند که حامل میکروب هستند به چی مانا؟ بعض انسان ها مرض مرقه را تیر میکنن اما همی خودشان اعراض و علائم ندارن اما این میکروب در روده و در کیسه سفرهشان میباشن اگر همی انسان هایی که حامل میکروب هستند و یعنی کریر هستند یا اگر در آشپس خانه ها کار میکنن من حیث آشپس یا پیش خزمت اگر یا حفظ سهر را مراحت نمیکنن بعد از 
ای که تشناب میرن و دفع قضای آجت اگر دستای خدا نمیشوین و غذا و دیگه انسان ها تیه میکنن میتونن کیرمی میکروب و از طریق غذا و دیگه انسان ها انتقال بتن علائم و عراض مورقه چی خود بود؟ کسایی که به مرض تب مورقه مبتلا میشن تقریبا چهار هفته یا چل روز ناجور می باشن که این مراحل مختلف داره مرحله اول یعنی هفته اول مریضا بسیار تو بلند می کنن بعضا به وجودشان بعض تظاهرات جلدی یا رش پیدا می شن مرحله دوم مریضا هنوز هم توش بسیار بلند می باشه شکم در دیابرشان پیدا می شه و شکمشان تورم می کنه می پنده و اطفال در این وقت اصالات بسیار شدید آبگینه که رنگش سبز رنگ می باشه مثل پی سوپ یا مثل شروع مطر و کلانا برخلاف قبضیت های شدید برشان پیدا می شه هفته سیوم که هفته سی اون مورقه که رو منام تایفویت ستیت میگن در اینجا به مریضا هزیان پیدا میشه و مو اختلاطات مهم مرض مورقام در این امی وقت پیدا میشه که او بارتند از خونیزی های روده است و سراخ شدن روده میباشه مرحله چارم یا هفته چارم تب آستا آستا مفته در ظرف در روز تب از بین میره و بعضا بعد از دو هفته این مرض میتونه پس اوت کنه قسمی که پیشتر گفتم در هفته اول و مریضا بعض تظاهرات جلدی پیدا میشه که بیاین که سلاید خدا ببینیم پیش از که او تظاهرات جلدی رو برشتان نشان بتم قسمی که گفتم در مرض مورقه یا تب مورقه مریضا 103-104 درجه فارنهایت تب میکنه که مصادف میشه به 39.4 یا 40 درجه سانتیگرید یا تظاهرات جلدی در یک مریض مرقه یا تظاهرات جلدی که از نزدیک ما به شما ایر نشان داریم علایم خطر یا ریسک فاکترز به مرقه چی است؟ یا مست علایم خطر سفر به مناطق اندیمیک و مناطقی که خطر مورقه زیاد است کیره قسمی که شما میبینین به سبز نشان داده شده میکرو بایولوجست هایی که بایی میکرو بایی بکتریا سرکار دارن اگر اگر انسان به طب مورقه مبتلا میباشه انسان دیگه که غم از این انسان میخوره اگر شرایط افز سر مراعت نمیکنه یام عامل خطر است کسایی که سیستم ایمیون یا سیستم مافیتشان درست کار نمی کنه به علت امراض دیگه مثلا به علت مرض ایدز یا کسایی که به صورت دوامدار استیروید استفاده می کنه برای تداوی دیگه امراض یام عامل خطر است نوشیدن آبهای ملوز شده خوردن غذای سبزیجات و میوجات ملوث شده مخصوصا که پاروی حیوانی از استفاده شده باشه یا عامل خطر است رسیدیم سر اختلاطات از جمله اختلاطات بسیار مهمه تب مورقه یکی خونریزی های داخل رود است که چی میشه؟ مریض دفتا فشار خونش مفته در مواد قایتش خون دیده میشه و مریض به شاک میره از جمله اختلاطات مهم دیگه سوراخ شدن رود است که میتونه در یک جای باشه میتونه در چندین جای باشه وقتی که روده سوراخ میشه محتویات روده به جو به جوف بطن میرزه سبب التهاب پریتونی هم میشه که میگن پریتونایتس میتونه میکروب به خون بره و او میگن سپتیسیمیا اختلاطات دیگه تب مرقه از قرار زیل است در این سلاید ما شما را پیریتونیتس هم نشان دادیم التحاب پیریتونیم و اپسس وقتی که روده سراخ شد میکروب میتونه 
سبب التهاب شو شوه او را میگن نمونیتس یا سینه بغل میکروب میتونه سبب التهاب عضلات قلب شوه او را میگن میوکاردیتس اگه میکروب سبب التهاب کیسه سفرا شوه او را میگن کولیسستیتس اگه سبب التهاب پانکراس که به زب نشان داده شده او را میگن پانکریتیتس یا التهاب پانکراس اگه میکروب سبب التهاب پوش دماغ شوه او را میگن مننجیتس تایفوید مننجیتس اگه میکروب سبب التهاب استخان شوه او را میگن آستیو مایلیتس یا مس تایفوید آستیو مایلیتس چطور ما میتونیم مورقه را وقایه کنیم یا مس سلایده ما که در ایسی وقایه ما به شما تیه کنیم واکسنیشن دو رقم است یکی از طریق پیچکاری که یک پیچکاری می باشه و دیگه است از طریق دهن که کپسول است یک هفته پیش به مریضا داده میشه یک کپسول هر یک روز باد و چهار روز و این تقریبا پنج سال مافیت به انسان می تن متاسفانه هر دوی واکسنیشن صد فیصد نیست واکسینیشنی که نو پیچکاری یک پیچکاری می باشه که تقریبا به ما سه سال مافیت می ده برازی که مورقه را ما وقایه کنیم هر وقتی که ما تشناب میریم بعد از دفع قضای آجت باید دستای خود همراه آب داغ و صابون بشویم و پیش از نانم باید عین عمل اجرا بکنیم اگر آب وجود نداشت ما میتونیم از سنتایزرهای که اساسش الکل باشه قسمی که در اینجا نشان داده شده استفاده کنیم از آبهای بوتلی و شمول کوکو فانتا و سپرایت و غیره و غیره میتونیم استفاده کنیم اما بدون یخ در سه وقایه باید سه چیز مراعات کنیم سبزیجات و میوجات بخوریم که او را بتانیم پوست کنیم باید آب شیر یا را خوب جوش بتیم و غذا را باید درست پخته کنیم و نیم خام نخوریم به طور مثال از میوجات استفاده کنیم که او را ما بتانیم پوست کنیم از خوردن غذاهایی که سر سرک هستند سر تبنگ هستند باید خودداری کنیم چرا؟ از خاطر که همی باکتریا در خاک میتانه سالها زندگی کنه مثل که پیشتر گفتم باید غذاها خوب پخته شد آب و شیر خوب جوش داده شد چطور مرض تب مرقه تشخیص میشه؟ شما میرین پیش دکترتان اونجا یک ماینه عمومی میشن یک ماینه سیهی خون میشن که در اونجا میبینن که وظایف گرده تان جگر تان نرمال باشه شما مرز شکر نداشته باشین بعد از او برازی که مرز مرقه تشخیص شد یک ادرار یا مادغایته یا خون کشت میشن که در یک میدیای مخصوص برای دو یا سه روز بعد از او ای زیر میکروسکوب میبینن که عامل مورقه در وجود داره یعنی که عامل مورقه سلمونلا تیفی است بلاخره رسیدیم در تداوی تب مورقه دو نوع تداوی وجود داره یکی تداوی تقویتی و دیگه تداوی های دوی به این که سلاید های دیگر بیبین. اول تداوی های تقویتی با علتی که اطفال اصالات شدید داشته این باشن و رزی که آب وجودشان خشک نشه باید مایات پاک برشان داده شه اگر مریضا استفراقات داشتن باید از طریق رگ برشان سیروم داده شه باید به مریضا غذاهای بسیار سیهی داده شه
غذاهای داده شوه که او نرم باشه خوب هضم شوه و مغذی باشه دوم تداوی های دوایی در سابق کلورام فنکال و امپسلن ترایمتوپرم سلفامتکسازال که بکتریم دی اس اس از او استفاده میکنن اما امروز از این سه دوا استفاده نمیشه چرا؟ از خاطر که چانس ریلپس یا اوت اوت مرض زیاد است ساید افکت یا عرض جانبی از این انتیبیوتیک ها زیاد است و همی عامل مورقه که سلمونلا تیفیس در مقابل ایس انتیبیوتیک مقامت پیدا کردن امروز در امریکا دوایی که استفاده میشه از گروپ فلورو کونولونز است مثالش سپرو فلاکسسن 500 میلی گرام روز دو دفعه برای در روز اگر یک خانم حامله می باشه و یا تفل به تفل و خانم های حامله این دواها ها این گروپ دوا داده نمیشه دوایی که داده میشه سپ ترای اکسان است دو گرام به روز و چارده روز و دوای دیگر که از طریق دهن داده میشه عبارت اندس سپک سایم است دوای لین دوم ایز ترومیسن است که به روز اول 500 میلی گرام روز دو دفعه بعد از او 500 میلی گرام روز یک دفعه برای شش روز دیگه یعنی دوری تداوی تقریبا هفت روز می باشه برای از اینکه این ناجوری وقایه شد باید ما خود ما حفظ سهره مراد کنیم و در پلوی از یام باید حکومت، دولت و سهت آمه کوشش کنه که یک هوای سالم و پاک و آب نوشیدنی پاک و مردم مهیا کنه بیندگان بسیار محترم امید است این پروگرام و شما مفید بوده باشه و در خاتمه همه شما عزیزانه به خداوند بزرگ نیست بارم تا هر جای که هستین خوش آرام و با سهت و آفیت باشین و گپ کلانای ما یادتان نره که میگن جانجوری باچایی و جان نگاه کردن فرض است و داخل از شما مردم میربانم تمنا میکنم که کمک و مردم رنجیدی تنه پراموش نکنیم با امان خودم